हेलो गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल सो गाइस यहां पर पोको ने फाइनली लॉन्च कर दिया है पोको M2 टू प्रो इंडिया में और आज की वीडियो में मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि पोको M2 टू प्रो को इंडिया में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मेरे क्या यहाँ पर सच्चाई वाले ऑनेस्ट ओपिनियन है सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक वीडियो का लेकर टारगेट रखता हूँ दो लाइक्स का आई होप क्या पर आप कर दोगे सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो रियल मी सिक्स एस या बोल सकते हो सिक्स आई जो कि इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है रियल मी की तरफ से पंद्रह हजार रुपए की रेंज में उसके ऊपर कल मैंने वीडियो डाला था अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो जरूर से ये वीडियो देखने के बाद वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर पोको एम टू के बारे में तो जैसा हमने बताए थे जैसा गैस करे थे वैसे क्या वैसा जो है पोको एम टू निकल गया है अगेन री वाला स्मार्टफोन है रेडमी नोट नाइन प्रो जो कि इंडिया में मिलता है भाई सेम सेम फोन यहां पर चिपका दिए सिर्फ जो है रेडमी का लोगो हटा के जो है पोको का लोगो यहां पर लगा दिए और बोल दिया भाई पोको M2 Pro है सिर्फ यहां पर आपको चेंज क्या देखने को मिलता है रेडमी नोट 9 Pro जो कि इंडिया में 14000 वाला वेरिएंट है उसमें आपको जो है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है जबकि M2 Pro में थोड़ा अपग्रेड करके 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा और बैक पैनल जो है ग्लोबल वाला Redmi Note 9 Pro है इसका यहां पर बैक पैनल जो है दो शेड वाला जो है चिपका दिया गया है अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पूरा का पूरा स्मार्टफोन जो है सेम टू सेम देखने को मिलता है तो मैं बता के बोर नहीं करूंगा सिर्फ जो हाइलाइटिंग फीचर है मतलब स्नैपड्रैगन 720 देखने को मिल जाता है 720G जो है साथ ही साथ यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कॉर्ड कैमरा है पांच हजार एम की बैटरी है वही सेम सेंटर पंच होल के साथ में 6.67 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है सो so गाइस पूरा का पूरा फोन यहाँ पर रीब्रांड करके पोको वाले न, लोग ने अगेन यहाँ पर जो है लॉन्च कर दिया है प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फोर वाला वेरियंट पंद्रह में मिलेगा लेकिन वो लोग ने सरप्राइज करके चौदह में लॉन्च कर दिए और चौदह में पोको एम टू आ जाता है भाई वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आई कैन से पंद्रह की रेंज में क्योंकि रेडमी नोट नाइन प्रो का जो मार्केट से पत्ता ही साफ हो चुका क्योंकि सेम टू सेम स्मार्टफोन है और आपको 18 वोट का चार्जर देंगे एक जगह 33 वोट का देंगे तो डेफिनेटली बंदा 14000 रुपए में सेम प्राइस पॉइंट पे 33 वोट के साथ में जाएगा तो नोट 9 प्रो को तो यार मार्केट से पोको ने हटा दिया है अब पोको M2 Pro यहां पर बेस्ट स्मार्टफोन बन चुका है आई थिंक 15000 रुपए की रेंज में साथ में मैक्स वाले को भी यहां पर ये काफी ज्यादा आप बोल सकते हो कस्टमर को खींचेगा क्योंकि मैक्स का जो बेस फ्रेंड है अराउंड 17000 साढ़े 17000 रुपए का आपको देखने को मिलता है एंड जस्ट फॉर 64 मेगापिक्सल एंड सेल्फी कैमरा थोड़ा बेटर के लिए मुझे नहीं लगता बंदा हजार रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है चाहेगा तो उसका भी पता यहां पर आप बोल सकते हो थोड़ा सी कट चुका है तो रेडमी ने अपनी खुद ही की जो है स्मार्टफोन का यहां पर लाइनअप को काट दिया है और पोको M2 टू प्रो आई डोंट नो कि मतलब ये कैसा स्ट्रेटेजी चल रही है बट पोको M2 टू प्रो आई कैन से चौदह हजार रुपए में वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्टफोन है परचेज कर सकते हो लेकिन यहां पर यह है पोको एफ वन यार ये स्मार्टफोन आया था मेरा इतना दिल आ गया इक्कीस रुपए का था मैंने वन ट्वेंटी वाला वेरियंट जो स्टार्टिंग में परचेज कर लिया था यह बेसिकली स्किन लगाया हो लेकिन जबरदस्त स्मार्टफोन है की डेट में भी परफॉर्मेंस और डिजाइन वगैरह काफी यूनिक है और मुझे पर्सनली आज की डेट में भी यहां पर ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया लगता है लेकिन अब यहाँ पर पोको भाई कॉपीकैट ब्रांड हो चुका है दूसरे को कॉपीकैट बोलते हैं लेकिन ये खुद कॉपीकैट है क्योंकि रेडमी का इनका बोलते हैं कि अलग अलग हो चुके हैं लेकिन कुछ नहीं अलग हुआ है सेम टू सेम ब्रांड है भाई एक ही स्मार्टफोन रीब्रांड कर रहा है और रेडमी वाले भी कुछ बोलते नहीं है तो बेसिकली अंदर से एक ही यहाँ पर कंपनी है सिर्फ बाहर से अलग अलग दिखाया जा रहा है पोको X2 जो आया था भाई वो Redmi K30 का रीब्रांड था फिर ग्लोबली जो आप बोल सकते हो K30 थर्टी प्रो जो चाइना में मिल रहा था उसका जो है पोको F2 टू प्रो के नाम से लॉन्च करा गया था अब यहाँ पर जो है इंडिया में जो है आप बोल सकते हो अगेन जो है M2 टू प्रो जो है वो आपका Redmi Note 9 Pro का रीब्रांड है तो तीन स्मार्टफोन पोको वाले लोग ने रीब्रांड कर दिया पूरा डिटो के डिटो स्मार्टफोन कुछ इतना चेंज वगैरह नहीं करते हैं तो पोको से रिक्वेस्ट है कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्मार्टफोन लॉन्च करो अपने आपको नई कंपनी बता रहे हो और लोगों को कॉपी कैट बोलने से पहले अपने आपको भी झाक लेना चाहिए कि आप पूरा का पूरा फोन यहां पर लेके आ रहे हो एटलीस्ट दूसरे ब्रांड तो अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं तो पोको से रिक्वेस्ट है कि अगली बार से अगर आप स्मार्टफोन ला रहे हो तो पता है यार आप लोग थोड़ा एक दो हजार रुपए कट करके रेडमी से आप जो है स्मार्टफोन लॉन्च करते हो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी रहता है लेकिन ब्रांड का भी एक स्टेटस रहना चाहिए कि नए प्रोसेसर नए कैमरा नए डिजाइन के साथ में कोई नया फोन लाए तब यहां पर लोगों को भी यहां पर रिफ्रेशिंग या वा
नाइन प्रो भी सेम टू सेम मिल रहा था तो इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहती है हाँ मुझे पता है पोको एम टू बहुत ज्यादा बिकेगा और मैं भी बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करूंगा लेकिन पोको को मेरे हिसाब से जो है जैसे पोको एफ के टाइम पे एकदम से धमाल कर दिए थे वैसा कुछ यहाँ पर अब करना पड़ेगा बार बार रिब्रेंड करने से मुझे नहीं लगता आगे चल के पोको ज्यादा टाइम के लिए टिक पाएगा तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको पोको एम टू प्रो चौदह हजार रुपए की प्राइस पॉइंट पे कैसा लगा और पोको का यहाँ पर जो रिब्रेंड का सिलसिला चल रहा है उसके ऊपर आपके क्या यहाँ पर ऑनेस ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में से हो गए आपको पसंद आई होगी और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू